हेलो स्टूडेंट्स दिस इज बी एस अकेडमी क्लासेस प्रेजेंट बाय संदीप स्टूडेंट्स लास्ट के कुछ लेक्चर्स में हमने रिसर्च मेट्रोलॉजी के काफी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखे थे तो आज ही इस लेक्चर में हम रिसर्च मेट्रोलॉजी के एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे तो जो टॉपिक हम जो डिस्कस करेंगे वो है टाइप ऑफ डेटा यानी हमारा जो डेटा होता है कितने प्रकार का होता है और जनरली हम उसमें किस वे में क्लासीफाई करते हैं तो ये बहुत एकदम ब्रॉड टॉपिक है एकदम और इसमें ज्यादा अंदर डिटेल में नहीं जाएंगे तो इससे पहले इस मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आप लोगों के जो यूजीसी नेट के जो फॉर्म निकले हुए हैं आप प्लीज उनको फॉर्म को फिलअप करना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि जैसे जैसे लास्ट डेट अप्रोच होती रहेगी आपका जो सीबीएसई में जो जो लोगों का जो सर्वर है सीबीएसई जो सर्वर है वो धीरे धीरे अपलोड होने लगेगा और सॉरी बिजी होने लगेगा और जब बिजी होगा तो उस समय हो सकता है कि काफी लोग उस सर्वर पे आएंगे तो जिसकी वजह से हो सकता है कि आप उस फॉर्म को अपना फिल ना कर पाए तो प्लीज लास्ट डेट का वेट ना करें और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आप उसे वन वीक के अंदर ही उसे फिलअप कर दें तो ये तो थी आप लोगों की एक एडवाइस और स्टूडेंट्स काफी लोगों ने मुझे मेल की हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में बनाने के लिए तो स्टूडेंट्स थोड़ा आप थोड़ा पेशेंस रहिए और मैं जल्दी से जल्दी जितने भी टॉपिक हो सकेंगे आपके पेपर नंबर वन से मैं आपको कम्प्लीटली आपके लिए उसमें मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगा और साथ में काफी लोगों ने पेपर टू और पेपर थ्री के बारे में मुझे बोला है कि डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस की बोला है तो देखिए स्टूडेंट्स हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पेपर टू और पेपर थ्री आप लोगों के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं सब्जेक्ट्स हैं वो लेकर आए तो पेपर नंबर वन को हम जितना कंप्लीट कर पाएंगे नहीं तो हम पेपर टू और पेपर थ्री भी जो आप लोगों के सामने जितना कंप्लीट कर पाएंगे उसे हम लेकर आएंगे चलिए हम आज के टॉपिक के ऊपर जाते हैं तो आज का जो टॉपिक है वो है टाइप ऑफ डेटा तो देखिए हम जो अपना जो डेटा होता है हमारा रिसर्च का उसको ब्रॉडली दो टाइप में क्लासीफाई करते हैं पहला है प्राइमरी डेटा और दूसरा है सेकेंडरी डेटा तो प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा क्या होता है इसका मतलब क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी होता है क्योंकि काफी बार इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आया है कि डेटा को हम कितने वे में क्लासीफाई करते हैं दो तो हमारा जो मेनली जो ब्रॉड टॉपिक है ब्रॉडली हम इसको दो वे में क्लासीफाई करते हैं पहला होता है प्राइमरी डेटा दूसरा होता है सेकेंडरी डेटा अब प्राइमरी डेटा से आप क्या समझते हैं क्योंकि प्राइमरी डेटा और सेकेंड डेटा की काफी बार डेफिनेशन पूछी गई है चार ऑप्शन आते हैं कि वट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमरी डेटा यानी प्राइमरी डेटा का अर्थ क्या है या सेकेंड डेटा का अर्थ क्या है तो प्राइमरी डेटा का अगर हम अर्थ देखें रेफर्स टू द डेटा कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम यानी ओरिजिनल डेटा यानी वो डेटा जो हम पहली बार डेटा कलेक्ट कर रहे हैं यानी जिसका ओरिजिनल सोर्स आप ही हैं यानी आप जिसको डेटा को अपने वे में अपने मेहनत से उसको डेटा कलेक्ट कर रहे हैं जैसे वो सर्वे हो सकता है वो एक अलग तरह का क्वेश्चनर हो सकता है वो एक अलग तरह का आपका लेबोरेटरी में एक अलग तरह का डेटा कलेक्शन हो जाता है तो जो डेटा जो पहले से ही इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है किसी भी उसका कोई सोर्स नहीं है और जिस डेटा को आप अपने मेहनत से आप अपनी आ, एक तरह से पूरे रिसोर्सेज को यूज करते हुए डेटा को कलेक्ट करते हैं डेट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमरी डेटा अब वो डेटा कितने तरह का होता है जैसे कि वो डेटा हमारा हो सकता है प्रोसीडिंग फ्रॉम द कॉन्फ्रेंसिस मीटिंग स्टूडेंट रिकॉर्ड एक्सेट्रा इसमें आपके लेबोरेटरीज भी हैं इसमें आपका सर्वे भी हो सकता है इसमें आपका क्वेश्चन है प्रिपेरेशन भी हो सकता है वो मैंने नहीं लिखे हैं बट वो सारे का सारा है अब प्रोसीडिंग फ्रॉम द कॉन्फ्रेंसेस अब कॉन्फ्रेंसेस में वो पब्लिश होती हैं लोगों के जर्नल्स पब्लिश होते हैं और लोगों का आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं तो वो डेटा जिसके हेल्प से आप वहां से डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं तो एक तरह का एक, एक ऐसा ओरिजिनल डेटा है जो उस रिसर्च से लोगों को द्वारा प्राप्त होता है तो ये एक तरह का इंपॉर्टेंट डेटा है मीटिंग्स होती है डिफरेंट डिफरेंट जगह की मीटिंग्स होती हैं वर्कशॉप्स हुआ करते हैं तो उससे जो डेटा आपको प्राप्त होता है मिलता है वो आपका डेटा एकदम ओरिजिनल डेटा होता है जिसको इस रिसर्चर अपने वे पे अपने लेवल पर उसे डेटा कलेक्ट करता है ओके okay? अब इसमें और भी हैं जैसे क्वेश्चन है प्रिपेरेशन हो सकता है सर्वे हो सकता है तो ये वो डेटा है प्राइमरी डेटा है जिसको आप ओरिजिनली आप कलेक्ट करते हैं दूसरी बात आती है सेकेंडरी डेटा पे सेकेंडरी डेटा किस तरह का होता है सेकेंड डेटा के अंदर हमारा होता है रेफर्स टू डेट टाइप ऑफ डेटा डेट ऑलरेडी भी हैव बीन कलेक्टेड एंड यूज अर्लियर बाय समबडी और सम एजेंसी अब देखिए ये डेटा वो डेटा है जो दूसरे आदमियों ने दूसरे एजेंसियों ने उसको कलेक्ट किया है और उस डेटा को आप यूज कर रहे हैं अब वो डेटा कैसे यूज करते हैं देखिए सपोज करिए आपके डेटा के लिए आपको अपनी रिसर्च के लिए एक अलग तरह का डेटा चाहिए पर वो डेटा पहले से मौजूद है किसी एजेंसी के पास या किसी रिसर्चर के पास तो आप उसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कुछ ऐसी एजेंसी है जो डेटा को बेचती हैं बेचने का मतलब है आप डेटा खरीद सकते हैं अपनी रिसर्च के लिए और उस डेटा
और सपोज करिए मैंने एक डेटा यूज किया और उस मैंने आपने उस पर साइट कर दिया कि मैंने ये डेटा यूज किया था अब दूसरा कोई रिसर्चर मेरे जब कॉन्फ्रेंस पेपर को या जर्नल्स को या मेरी चीज को पढ़ेगा अब उसको लग रहा कि नहीं उसकी उसकी एजेंसी उसके लिए भी उसी तरह का डेटा चाहिए तो वो रेदर देन कि वो नया डेटा कलेक्ट करे उसी एजेंसी के पास या उस रिसर्चर के पास मेल करके या उसको प्रोसीड करके उसे खरीद कर वो अपनी रिसर्च में यूज कर सकता है तो दैट इज द मीनिंग ऑफ सेकेंड डेटा अब वो डेटा कैसा हो सकता है वो ऑनलाइन डेटा हो सकता है एक हिस्टोरिकल बुक्स हो सकती हैं, मैप्स हो सकते हैं या फिर डिफरेंट तरह के एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं और तो कुछ अलग तरह की प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं, तो ये वो डेटा है जो लोग दूसरे रिसोर्सेज का यूज करके और वो डेटा पहले भी यूज किया जा चुका है तो इसकी जो डेफिनेशन है ये डेफिनेशन और ये डेफिनेशन इन दोनों में अंतर है जरा पहले हम इनकी डेफिनेशन जरा समझते हैं वो डेटा जो पहली बार कलेक्ट किया गया रेफर टू डेट डेटा कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम यानी ओरिजिनल डेटा जिसको डेटा को वो डेटा भले आपके द्वारा किया गया हो या डेटा वो दूसरी एजेंसी के द्वारा बट फर्स्ट टाइम उस डेटा को कलेक्ट किया गया है तो वो डेटा होता है प्राइमरी डेटा यानी उसका पहले से कोई अस्तित्व मौजूद नहीं है संसार में दुनिया में तो वो ओरिजिनली आपके द्वारा लिया गया हो या किसी एजेंसी के द्वारा लिया गया बट वो फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया गया बट सेकेंडरी डेटा में क्या था सेकेंडरी डेटा में रेफर्स टू डेट डेटा डेट हैव ऑलरेडी बीन कलेक्टेड एंड यूज अर्लियर अब देखिए अर्लियर इसको पहले यूज किया जा चुका है और इसको पहले भी डेटा को कलेक्ट करा जा चुका है यानी बहुत समय वो डेटा हो सकता है जो स्टूडेंट हिस्टोरिकल हिस्ट्री की से रिलेटेड रिसर्च करते हैं तो उनके लिए हिस्टोरिकल बुक्स या फिर मैप्स ओल्ड समय के मैप्स वो डेटा के, के रूप में काम करते हैं तो एक इन दोनों की डेफिनेशन में बहुत अंतर है वो डेटा जो पहले यूज नहीं किया गया है और पहले फर्स्ट टाइम में कलेक्ट किया गया है और वो डेटा जो पहले भी यूज किया जा चुका है और बहुत समय पहले कलेक्ट किया गया है हाँ समय से मतलब ये नहीं है कि सौ साल दो साल हो सकता है कि एक डेटा छह महीने ही पहले कलेक्ट किया गया और जिसको पहले यूज किया जा चुका है और आप अपनी उसको रिसर्च में यूज करना चाहते जैट इज अग ऑफ सेकेंड डेटा ऑनलाइन डेटा बेस हो सकता है और ऑनलाइन डेटा बेस तो आज समय बहुत से मौजूद हैं अलग अलग तरह के डेटा ऑनलाइन डेटा बेस है अब डेटा बेस अब ऑनलाइन डेटा बेस डेटा बेस कौन कौन से हैं कौन कौन सी वेबसाइट है डिफरेंट डिफरेंट तरह की वेबसाइट से हमें डेटा मिलता है तो मैं आपको एक दिन एक लेक्चर में पूरा मैं बता दूंगा आपको कि कौन कौन से ऑनलाइन डेटा अवेलेबल है जैसे कि अभी समय मेरे पास एग्जाम्पल नहीं है अदरवाइज मैं खुद आपको बता देता तो उसमें बहुत से लोग वहां से डेटा कलेक्ट कर लेते हैं तो बहुत से तरह की डिफरेंट तरह की रिपोजिटरीज हैं तो ये डेटा को कलेक्ट करने की अलग अलग तरह की एजेंसीज होती हैं ठीक है तो डेटा का आज का जो टॉपिक था ब्रॉडली हमारा प्राइमरी डेटा और सेकेंड डेटा के ऊपर था और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे काफी बार आते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से आपके आ सकते हैं जैसे प्राइमरी डेटा का अर्थ क्या है आपको चार एग्जाम्पल दे देंगे चार ऑप्शन दे देंगे तो आपको उन चारों में से ऑप्शन में से जो बेस्ट इंफॉर्मेशन है जैसे कि बताया हमने कि वो डेटा जो पहली बार डेटा कलेक्ट किया गया है और जिसको यूज नहीं किया गया है डेटा कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम यानी ओरिजिनल डेटा तो ओरिजिनल डेटा है वो आपके द्वारा हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट तरह की कॉन्फ्रेंसिस हो सकती हैं मीटिंग्स के द्वारा हो सकता है स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स हो सकते हैं तो वो डेटे को हम प्राइमरी डेटा कहते हैं बट वो डेटा जो पहले भी यूज किया जा चुका है डिफरेंट डिफरेंट तरह की एजेंसी के द्वारा उसको हम सेकेंड डेटा कहते हैं तो ये तो था डेटा के बारे में तो आज के सिलेक्चर में हमने टाइप ऑफ डेटा के बारे में पढ़ा अब टाइप ऑफ डेटा के बारे में ये तो हो गया टाइप ऑफ डेटा अब हमारे कुछ डिफरेंट तरह के मेथड्स हो सकते हैं डेटा को कलेक्ट करने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं डिफरेंट तरह के डेटा कलेक्ट करने के ये हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे तो आज का जो लेक्चर था बहुत ब्रीफ लेक्चर था इसमें ज्यादा इसमें समझाने लायक नहीं था बट फिर भी मैंने को लगा कि नहीं टाइप ऑफ डेटा के बारे में लिखना बनाना चाहिए क्योंकि काफी लोगों ने स्टूडेंट से मुझे बोला था कि सर आपने डेटा क्योंकि इससे पहले मैंने जो पर्पस है इसको डेटा कलेक्शन बताया था तो स्टूडेंट बोले कि सर डेटा होता क्या कितने प्रकार का होता है तो उसका मेल मेरे एक दो स्टूडेंट्स का आया था तो मैंने सोचा कि नहीं हाँ स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि हमारे पास टाइप ऑफ डेटा कितना हो, कितने प्रकार के होते हैं तो ब्रॉडली हम इसे दो वे में क्लासिफाई करते हैं ठीक है ये तो ये बात हो गई तो स्टूडेंट्स ये तो आज के लेक्चर के बारे में बात था बट काफी स्टूडेंट्स ने मुझे मेल करके बोला कि सर हमें आप प्रिपरेशन में काफी दिक्कत आ रही है मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे पेपर नंबर वन से रिलेटेड और पेपर टू और पेपर थ्री के भी टॉपिक बनाने के लिए तो देखिए स्टूडेंट थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि पेपर नंबर वन में जो आपके जो मैथमेटिक्स के टॉपिक है वो एवरेज है कोडिंग डिकोडिंग है और बहुत अलग तरह के आपका डिसन मेकिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं जैसे 
और जैसे उसमें कुछ एनालिटिक्स अलग तरह के लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं तो मैं उनको बहुत जल्दी आपके सामने रखूंगा और आपको कोई भी घबराने की बात नहीं है क्योंकि अभी ऑलमोस्ट हमारे पास 75 डेज है 75 डेज से तो मैं ये नहीं बोलता कि 75 डेज में मैं पूरा पूरा बना दूंगा बट मैं आपको इसको एक महीने के अंदर ही सारा का सारा पेपर नंबर वन जितना भी है वो पूरा का पूरा आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दूंगा तो ये तो थी आपकी लोग ही बात है एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से बट स्टूडेंट आप जितना मेहनत कर सकते हैं करिए क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए लेक्चरशिप के लिए इवन जे के जो एग्जाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ऐसा नहीं कि बहुत से जो लोग अगर नहीं निकल पा रहा है तो बहुत बहुत से लोगों ने मेरे को मिल गया कि सर हमारे पास चार पांच समय से हम इसको अप्लाई कर रहे हैं बट हमारा पेपर नंबर वन नहीं होता है या किसी स्टूडेंट को अपना सब्जेक्ट की नॉलेज में दिक्कत होती है तो किसी भी तरह की हताश होना की कोई अवस्था नहीं है आप अपने ऊपर कोई प्रेशर क्रिएट ना करें अननेसेसरी क्योंकि उससे कुछ होगा नहीं तो आप जितना समय आप अपनी स्टडी में लगा सकते हैं उसको लगाइए अदरवाइज क्योंकि आप अगर उसको अननेसेसरी उसके बारे में सोचते रहेंगे परेशान होते रहेंगे तो उसका कोई कोई अर्थ नहीं है ठीक है तो आप मैं मेरा सजेशन आप लोगों के साथ यही है कि आप जितना मेहनत करके पढ़ सकते हैं पढ़िए आपके पास इतना अच्छा समय है उसका यूज करिए उसे यूटिलाइज करिए और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मेल करिए मैं कोशिश करूंगा आपको उस जो समस्या से उभारने की पूरी कोशिश करूंगा वो भले ही आपके किसी भी तरह की लेक्चर से रिलेटेड हो या फिर कोई समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि वो सब पूरा कर सके ठीक है तो अगर आपको लगता है तो मेरा ईमेल आईडी है संदीप टू थाउजेंड सिक्स ट्रिपल आई टी और मैं आपको जो यूट्यूब का जो कमेंट है उसमें कमेंट सेक्शन है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा ओके स्टूडेंट्स थैंक यू